经常穿越的都知道，哥布林在异世界中绝对是最猥琐的生物。一部《哥布林杀手》更是让这种生物的风评跌落谷底。结果咱们的男主居然就穿越成为哥布林了，来都来了，那只能努力把种族风评往上拉一拉了。拍穿成哥布林的第一天，此时的男主还没有察觉到不对劲，就看见一个绿老头往自己嘴里塞大白虫，肌肉味儿，嘎嘣脆，还获得了一个新名字——哥布狼。拍穿成哥布林的第二天，男主终于看到身。身边那群丑陋的绿色婴儿了，而自己也是他们中的一员，因为还保留着前世的记忆，知道这个种族的优良传统，直接给男主气哭了。不过哥布林的生长速度也太快了，出生第三天，这批婴儿就长成了少年模样，第四天就能出动了。男主早就为自己物色好了小弟，就是这个体格最强壮的哥布吉。大部分哥布林的智商都不高，哥布吉也不例外。男主让干啥就干啥，两人配合着，很快就猎杀到了一只狡兔，被食欲控制。大脑的哥布吉下意识想要独享，被男主狠狠揍了一顿就老实了，从此奠定了两人之间的上下级关系。男主把狡兔的脚掰下来做成了武器，将一部分肉分给了哥布吉，而哥布吉也因此心甘情愿成了男主的小弟。有了武器之后，两人打猎更方便了。结果吃了第二只狡兔后，男主脑海中突然出现了几行字：“以习得能力脱兔。”男主瞬间就激动了，因为这可是他上辈子所拥有的吸食能力，什么东西都能吃，而。而且只要吃了，就会有一定概率获得该物品所持有能力的能力。没想到，即便穿越了，这个能力也跟了过来。虽然是从零开始，但好歹跟其他异世界主角一样有个挂。更何况这个世界。大概率还潜伏着许多拥有强大能力的怪物。男主和哥布吉每天都能狩猎到猎物，很快就收获了一个小迷妹哥布美。等等，你们哥布林也是有女孩子的呀？那为啥天天想着撸人类妹子呀？哥布美对男主崇拜的不行，还特别双标。男主就把她也收进了小队，让她下一次跟他们一起去打猎。结果第二天下雨了，男主就趁这个机会去了宝物库，打算做点新装备。去到那里，看到了几个浑身赤裸的人类女性。有的肚子还鼓了起来，男主知道他们是因为什么而被关在这里，可此时的他还无能为力，与整个族群为敌，只能暂时视而不见，带着材料回去做起了武器。哥布爷对男主的表现非常满意，让他敲敲头，看自己多少级了。没想到出生才几天，男主就已经八十六级了，而升到一百级之后，就会进化成更高级的存在。从第八天开始，哥布美就加入了他们的小队，三个人配合，哥布美负责后援，男主负责中卫，哥布。及担任前锋，打猎的效率变得更高了。他们还猎杀到了更高等级的大蛇。吃了蛇肉后，男主又获得了好几个技能。就这样又过了几天，在第十一天，三人发现了一个洞窟，好奇进去探险，结果遇到了一大群的蝙蝠。于是他们连蝙蝠也吃了。不出意外，男主又获得了几个相关技能。当哥布林居然还能过得这么舒坦，其他哥布林可就不乐意了，半夜就聚众，打算偷袭男主。穿越成哥布林后，竟然被同类给偷。袭了，还好男主有感知气息的技能，在他们还没来得及动手，就一跃而起，三两下就把那群营养不良的哥布林打趴了。第一个中了蛇毒的更是当场去世，此后再也没人敢找男主的茬了。而三人小队的配合也越来越默契，连半兽人都能杀了。这次男主把多余的肉带回去，分给了那些天天吃不饱的兄弟姐妹，打一巴掌带给个天枣，瞬间就让整批的哥布林都对他臣服，男主也成了这代哥布林的领袖。当天晚。上就升到满级，进化成了中鬼亚种，还获得了大神的假虎。脑子里出现那些字的时候，男主都快睡着了。所以第二天早上醒来，感受到身体的变化，一开始还没反应过来，直到看到刀上倒映出来的帅哥脸，跟他前世一模一样。同样进化完成的还有哥布吉，两人的变化震惊了哥布爷。要知道，他俩出生还没一个月呢，居然就能进化成中鬼。没想到哥布吉进化完的第一件事就是挑战男主，两人去。外面的空地开始战斗，进化了的他们，无论力量、速度还是技巧，都不是之前所能比拟的。而哥布吉明显还是不如男主，被对方抓住空档，一记扫堂腿就踹飞在地。不过比起力量，自然是哥布吉更胜一筹。男主伸手拉哥布吉起来，突然察觉到有东西正往这边过来，赶紧让哥布美把十字弓拿来。此时，森林外面的草原上，一群狼正在猛追狡兔，可爱的小兔兔们毫无抵抗之力，就连巡逻的半兽人看见。也是吓得拔腿就跑，可惜还没进森林就被五狼分尸了。但这群狼却很适合让男主和哥布吉测试一下自己进化之后的实力。先由哥布美射出涂过蛇毒的箭矢，打响第一枪，把头狼弄死。
紧接着，男主和哥布吉就冲了上去，失去了头狼指挥的狼群，就像一盘散沙，很快就被男主和哥布吉一网打尽，遍地都是狼的尸体。然而，没想到中了箭的头狼居然又站了起来，男主立刻展开防御姿势，结果那只是回光返照而已。头狼再次倒下，被男主直接上去就是一口。这一次，男主又获得了不少有用的技能，尤其是巡游捅破，更方便男主当老大了。之后，他们把狼肉带回去分给大家。并且表示吃多少以后就得还多少，自然也会教他们狩猎和制作武器的方法。大家也不约而同拥立男主为王。不过在第十七天的时候，意外发生了，被囚禁的那几个人类女人自杀了。男主也只能和哥布爷一起默默悼念。就这样过了几天，一直在外面狩猎的成年哥布林们回来了，还带回了几个新女人。毕竟自己以前也是人类，男主想要改变哥布林的这个陋习，直接跟成年老大说，希望能由自己处理。那几个女人，老大当然不可能同意。两个哥布林大姐姐出来打圆场，让两个领袖打一架，决定谁来带领整个族群。结果自然是成年老大被狠狠教训了一顿，还被蛛丝裹成了木乃伊。其他人不服也得服。成为老大的男主，光明正大的把女孩们安置在了宝物库，向他们保证不会有哥布林对他们出手，自己也会找机会把他们放走。红发少女感激涕零，问男主想要什么作为报酬。万万没想到，男主想要的。只是人类的知识。在学习期间，男主也得知了这几个妹子的遭遇。她们隶属于商团，在旅行途中被哥布林袭击，男人全被杀光。作为女人的她们则被掳了过来。得到了男主的保证之后，几个人也很快振作起来。短发妹子是鉴定师和锻造师，金发姐妹花是厨师和裁缝，眼镜妹子是炼金术师，红毛妹子是个菜鸟战士。男主这几天没空去打猎，每天除了学习人类知识，就是训练那些成年哥布林。到了第三十一天的晚上。男主从睡梦中被吵醒，原来有几个哥布林一直没放弃那些妹子，准备今晚夜袭寡妇村。谁能想到，转生成哥布林的男主，居然为了人类女孩不惜杀害自己的族人。那几个哥布林还没来得及下手，男主就出现在了他们身后。女生们醒来后看到的就是男主将一只哥布林一劈两半的场景，其他哥布林也都被绑了起来，其中还有原来的那个成年时代老大。他还嘲讽男主不懂人类女人的滋味，气得男主一脚把他踹开，然后走到了妹子们面前，温声道歉，吓到他们了。红毛妹子也是立刻扑到男主怀里，哇哇大哭。接着，男主将所有哥布林集合起来，杀鸡儆猴，将这次的主谋倒吊在树上狂揍。揍完后，还笑眯眯地问其他哥布林：“现在了解他们村子的规定了吗？”哥布林们吓得连连点头。而主谋被吊了一整夜，第二天早上才断气。这一天，他们要。狩猎的是拥有极为坚硬的鳞片的三角马，这种魔兽很厉害，技能自然也不少。男主又获得了一批好用技能，其中最重要的当属高速治愈，以后可以自己奶自己了。除此之外，三连刺也很有用，刺一下就能变成三道攻击。到了晚上，红毛妹子居然主动爬上了男主的床，男主只当她是因为昨晚的事情太害怕了，就默认她睡在了自己身边。结果一觉醒来，发现哥布梅也在，刚来异世界一个月就。左拥右抱，说明种族根本不是问题呀、啊。之后，男主给族人们编了部队，大家各自负责不同的职责。将训练工作交给各队长后，男主独自一人来到了森林深处，以便猎杀更多魔兽，获取技能，甚至盯上了传说中的赤熊。在他们刚出生没多久的时候，哥布爷就叮嘱过他们，绝对不能到森林的北边去，因为那里盘踞着一头非常恐怖的赤色大熊。男主刚回忆完，传说中的赤熊就出现在了他面前。果然是恐怖无比，也是男主转生后遇到的最强大的劲敌，这让他忍不住兴奋了起来。先用中烟系统第一阶魔法幻化出一把魔法长枪，然后径直朝赤熊冲去，像扔标枪一样将长枪射出。结果赤熊直接断掉一条手臂，避免受到魔法直击。一头区区魔兽居然有如此魄力，男主开始惊慌了，但一味的躲避对他更不利，所以男主干脆正面出击，用蛛丝将赤熊紧紧裹住。没想到赤熊。熊直接吐出一团火焰，把蛛丝烧了个一干二净。男主没来得及躲避，还挨了一下。幸好现在能自己奶自己了。接着，男主给自己上了层 buff， 直冲赤熊而去。在火焰烧过来的时候，让自己被水包裹，抵挡攻击，然后一剑刺入了赤熊张开的血盆大口中。火焰终于消散。男主还没来得及得意呢，赤熊就一巴掌把他给拍飞了。不过剑还在赤熊的嘴里，好歹能让他吐不出火焰。男主又换了一把大。
斧头，再次冲了上去，一人一熊战了一天一夜，总算以男主牺牲一条手臂获取胜利而告终。而这次得到的技能自然更加强大，男主的等级也再次突破上限值，直接进化成了大鬼稀少种，变成了更加高大量仔的存在。回到山洞的时候，还差点引起族人的恐慌。男主面对族人们的喋喋不休，心里是死里逃生的愉悦。男人转身成哥布林，第一次脱离处男之身就爽翻了，和漂亮树林激战了整整五个小时。回家后又被家里的美少女们缠了一整晚。在杀死了那头赤熊之后，哥布朗就进化成了大鬼。而此时距离他出生才过去了一个月，把那群人类妹子吓了一跳。不过在知道这是哥布朗后，大家对他的态度越发亲切了。锻造师还专门为他打造了一把武器。男主就摸了摸妹子的头，气得哥布美和红发妹一直在揪他大腿。双胞胎姐妹花也被撩得脸红心跳，哪怕是冰美人炼药师也逃不脱男主的亚萨西攻势。但是现在男主的力量高出其他人太多，族里已经没有人能和他对练了。哪怕是之前仅次于他的哥布吉也挨不了两下。哥布吉看起来很受打击，一个人默默往森林里去了，其他人则是各司其职，或是干着自己喜欢的事情。男主就去了族里唯一一个魔术师哥布辛那里做针线活，他的左手被赤熊吃掉了，现在只能用史莱姆幻化出手臂将就着用。这几天男主都过得很悠闲，直到这天去挖矿的哥布江带回来一个受重伤的卡邦克尔，对方自称是被一群人类冒险者给袭击的，希望男主他们能帮他击退那些冒险者。而这个名为丽塔娜的卡邦克尔是一个非常有名的传说中的魔法师天鹅绒创造出的人造卡邦克尔，也是天鹅绒留下的隐藏宝物店的管理员。那个宝物店有着天鹅绒穷尽一生收藏的各种传说级宝物。丽塔娜的核心已经受创，时日所剩无几，仅凭她的力量。根本无法对抗那些冒险者，所以他哪怕将宝物交给面前的这群哥布林，也不想给那些小偷。不管是出于报仇还是别的什么，男主答应了下来，让锻造师拿出了之前锻造的金灵石短刀，打算先给那群冒险者耍耍刀，吓唬吓唬他们。实在不行，再用武力征服。接着，众人跟随哥布江来到了宝物店，男主让其他人先躲起来，自己去跟那群冒险者会上一会。区区冒险者根本不是他的对手。被男主教育了一番之后，恼羞成怒的一拥。而上，男主一开始只是单纯躲避，同时观察这支队伍的特性。虽然装备看起来很高级，等级也都不低，但是几乎没有团队合作的能力，大概是平时太依赖于面板属性而没有提升自身实力。结果思忖间，魔法师一个光炮扔过来，居然爆了他的头。冒险者们还没来得及高兴，就看到烟雾消散后，男主毫发无伤，还露出了愤怒的神情。随着男主动手，其他人也纷纷冒了出来，将那群冒险者迅速制服，并扒光分食了。男。男主也获得了一系列相关能力，其中最重要的是异空间收纳能力。没想到这群人还是人类中的高级冒险者，他们爆了不少好装备。接着，丽塔娜将大家带去了宝物店深处，那里永久沉睡着她的主人天鹅绒。丽塔娜心满意足的消失，只留下了额头那颗红宝石。男主也是毫不犹豫将宝石吞了下去，让其他人分头回收所有财宝，全部塞进他的宝箱。最后，男主一把火把天鹅绒的遗体给烧了，没想到掉下来一只。手臂，他下意识戴在了自己的左臂上，那条手臂立即与他的断臂融为一体。这竟然还是个传说级道具，可以自由旋转和变形，也能放毒和线，用起来顺手到仿佛男主原本的手臂一样，算是天鹅绒送他的礼物。回到洞穴后，大家用从冒险者身上搜刮到的酒，每每开了个宴会。第二天，让锻造师小姐鉴定过后，男主将道具分发给了中鬼哥布林们。当然，其中最高级的三件传说级道具都是他的。不。知不觉到了男主出生后的第四十天，哥布林族群通过决斗选拔出了中国领袖，并进行了排名。第二天，男主又一个人出去狩猎，寻找那些没吃过的魔物，获取他们的技能。没想到在森林里徘徊了一段时间，居然发现了一棵五彩斑斓的雄伟大树。他想起了哥布也讲过的事情，说这个世界有个被称为树林的种族，树林只有雌性，没有雄性，但他们会诱惑其他智慧种族的雄性，并将其分化为自己的养分。就算
算大家都知道，可树林们长得太好看了，根本无法拒绝。比如现在男主面前就有一只树林，这树林大姐姐紧贴着他，又舔又蹭。男主在这个世界还是个处男呢，怎么受得了这样的诱惑？于是为了避免自己被榨干成为养分，男主初次尝试了之前没使用过的能力——精力绝伦。一道金光从他的小胸率上冲天而起，树林姐姐直呼太酷了。男主也是顺势压到树林身上，开始了紧张刺激的活塞运动。整整五个小时，他们都在享受着天堂般的快感。树林还有些意犹未尽的跟男主约好下次再来，而男主回去的路上刚好有瀑布和湖，就洗了一下身上的汗水和液体。没想到碰到一群蜥蜴人，不过这些种族事到如今都只是给他提供技能用的，根本不值一提。之后的两天里，男主却发现妹子们好像都心情不太好的样子，一个个都不愿意搭理他。男主就去问了其他人。大家都让他自己悟，最后男主只能跑到炼药师小姐那里去。炼药师直接告诉他，那是因为大家都在嫉妒。原来树林小姐姐上次在他的脖子上留了一堆吻痕，现在大家都知道他在外面烈焰了。男主正在思考接下来咋办，炼药师姐姐就凑上来拨了他一口，然后开始深情告白。男主也挺喜欢这个冰山美人，刚准备顺其自然的坐下去，哥布美和其他妹子就跑来坏好事了。我们不是来拆散你们的，我们是来加。加入你们的之后的事情不用细说，反正那天晚上男主用了什么些技能，大家可以自行想象。男主也保证自己一定会对他们负责的。结果第二天一大早，妖精族就跑来找茬了。这些妖精明明是来求帮忙的，却摆出了一副高傲的姿态，因为有人类看上了妖精的秘宝，打算来争夺。妖精们希望哥布林出手相助，当然也会给他们相应的报酬。妖精族还觉得给他们帮忙是哥布林族的荣幸呢，压根没想到男主会毫不犹豫的拒绝。领头的气急败坏，想要拔刀，却被男主瞪了一眼，就瘫软在地。男主掐着脖子，把人举起来，就这居然还能用嘴借剑，首领吓得赶紧让部下们放下武器。不过男主虽然没接下委托，但作为森林的一员，自然会保护这里的生灵。说着，将手上长枪插入地面，无数长枪枪林将妖精族禁锢。最后，妖精首领只能带着族人们落荒而逃。而男主在第二天居然狩猎到了灰色史莱姆，并且获得了分身技能一滴。滴血就能分出一个自己，而且还能共享视觉。男主就帮大家只做了内侧渗有他的血分身的外出服。别误会，这可不是为了偷看，而是充当发信器的功能。结果那群妖精不长记性，又跑来了。这次男主毫不留情，以己施吼，硬扩他们二十分钟。接着又用蛛丝将全部妖精紧紧包裹住，带回洞穴。原来这个所谓的领袖回去后觉得没面子，非得再回来找场子。其他妖精是不同意这么做的，却只能跟着。来，男主就表示，除了白痴领袖外，其他人可以跟哥布林进行模拟对战，赢了的可以活下来。当然，分组是男主分的，所以最后只有六个妖精男性败落，女妖精们则全部存活。吃了妖精肉的男主自然也获得了妖精的技能，接下来就是安排这些妖精了。哥布也已经急不可耐了，干瘪的小屁股都快摇成小马达了呢。毕竟女妖精们可是一个比一个长得漂亮。男主气得直接揪住哥布爷的胡子，妹子都是他的。不过偶尔。而给哥布爷来一次也不是不行。最终，这个种族还是堕落成了所有普通哥布林的模样啊。至于那个妖精首领的下场嘛，不用多说了。到了第四十九天，实力仅次于男主的哥布吉也进化成了大鬼，他的进化方向是亚种，红铜色的肌肤，说明是受到了炎之亚神的加护，肌肉穷尽有光泽，说明还同时拥有战乱之亚神的加护。而哥布吉进化的第一件事就是挑战男主，虽然拥有了更强的力量，但在格斗技巧上还是男主。略胜一筹，所以最后男主险胜哥布吉。他再一次深刻的意识到，哥布吉绝对是他的劲敌。当天晚上，男主在洞穴里看到了一个黑影，听声音并不是哥布爷，他只说：“靠你了，这是我的一点歉意。”随后，男主就获得了叉叉叉的眷属。睁开眼睛后，却发现刚刚好像是在做梦。一大早，哥布江就拉着男主出去，原来是受到哥布吉进化成大鬼的刺激，又有四个哥布林进化成了中鬼，其中一个有魔法师资质，此外还有一个男。奶妈资质，不过最值得注意的还是唯一的魔法师哥布星也进化成了大鬼，不过他的进化方向是鬼人系的半魔导鬼，身上还出现了跟男主身上很相似的纹路。哥布星也是迫不及待试了一下自己的能力，一炮就轰了一片森林，连男主都得暂避其锋芒。所以他将上次在天鹅绒宝物库拿到的法师符送给了哥布星，现在整个族群的实力都在大大提升，当然仅限于男主的同代们，比他们大一代的中年哥布林就没这么。好运了，于是这些哥布林干脆收拾东西走了。男主发现
后也没阻止，还送了他们用魔法金属密银制作的小刀。第五十三天的时候，男主在森林中发现有人类被半兽人击杀，那个人类已经死了，却拥有魔兽似玉的特殊技能。于是男主毫不犹豫把半兽人杀了，然后吃了那个人类的肉。当天晚上还有个好消息，炼药师小姐做出了他心心念念的酒。于是男主用这些酒举办了宴会，并在宴会上告诉了大家那些中年哥布林离开的事情。其他人想要走，自己也不会拦着。这些人怎么可能放弃男主这条金大腿？最后当然是一个也没走。之后男主又做了混有自己血液的耳骨夹，充当通讯器，这样大家就可以远程联系了。随着大家实力的增强，已经可以无伤捕捉魔物了。男主就用魔兽细玉的技能将这些魔兽养了起来，连黑狼王都成了他的宠物。而原本没什么战斗力的红发妹，在男主的调教下也变得厉害起来。她是那种被逼到绝境才会发挥实力的类型。升级后还获得了新的职业——魔石战士，需要定期吃魔物，但能力的成长得到了巨大飞跃。不知不觉，已经两个月过去。这天晚上，男主突然惊醒，他感知到狗头人正在逃跑。男主立刻把大家叫起来，准备战斗。当狗头人放进洞穴后，才看清了追在后面的敌人，居然是魔法骷髅。好在在男主的指挥下，大家很快发现，这些骷髅虽然用武器攻击没效果，赤手空拳却很好对付。将小喽啰们交给其他人用来练级，男主只用了七秒就来到了魔力反应最强烈的后方，但是支配着这些骷髅的大骷髅，可惜被男主一拳。就轰碎了，抓起头骨就咬了一口，并且获得了生成下级不死生物的能力。而被他们救下的狗头人也心甘情愿臣服于男主。原来这些狗头人偶然挖出了应该被埋封的天鹅绒的宝物店，唤醒了那边的守卫大骷髅。骷髅的数量源源不断，他们只能孤注一掷，跑来了男主这边。面对忠诚的狗头人，男主自然也是毫不犹豫将他们收入麾下。看来他不只要做哥布林的首领，还要做整个森林的首领啊！